一鸣，姐夫，小马，爸爸今天真高兴你能过来，爸都快想死你了，你是不是也想爸爸呀？那行，这么着，你们过生日，我就先走了。嗯，那个小莫，那个过完生日之后啊，姨夫过来接你，好不好？啊？咱们一起。要不然咱们一块儿吧，玉明。那就一起吧。这都是秦氏阿姨精心为你准备的，啊，花了好多心思呢。小猫，小猫，小莫，今天你生日，阿姨特地去给你选了礼物。拿着，拿着。嗯。其实阿姨特别喜欢你，哎，收下吧。嗯。小猫。来来，坐坐坐，坐一边。给爸爸一点面子，好不好？快啊！小寿星，戴上小皇冠，嗯。小妹儿，闭上眼睛，许个愿。啊 ？Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shouldn't. 
什么呢？怎么哭呢？没事，没事。亲爱的，我爱你小莫，你想把我急死啊今天的举动特别危险呀、啊！要是爸找不着你怎么办呢？以后千万别这样了，啊，小马儿，你给爸的礼物，爸都收到了，小马儿。如果你恨爸，想骂我，爸今天在这儿，你尽管骂。等你骂够了，爸才走。现在李兰安你不去了，我们想去南极看企鹅，你都不要了，你为什么不要我了？小毛儿，小毛儿，爸没有不要你。爸没有不要你，我永远都是你的爸爸，啊！一个不要我的爸爸，一个不在一起的爸爸吗？你知道我很想你吗？我想跟你在一起，可是你为什么跟别人在一起了？
会有你们自己的孩子。我觉得现在你更应该要想到对他负责。我只是希望能够跟小莫走得更近一点。你怎么来了？你妈呀，今天有事儿，让我呢过来接你。姨父，我错了，我不会再跑了。那<笑>我是想请你帮忙。啊，什么事儿说吧。那我说了，你可不能骂我。你先说，我听听。老师让我叫家长留下。为什么呀？我上跆拳道课，不小心伤着同学了。哟。怎么回事啊？啊！你去了就知道了。我好不容易求老师，先别告诉我妈。行，走，听老师说什么，走。之前我跟他说过，让他练击剑，还跟他说这样爸爸和姨父就都能陪着他。可他不同意，非要选跆拳道，还说干嘛非要听大人的，他自己要有决定权。哎，这跆拳道呢，我以前倒是练过。对于小朋友来说呢，练跆拳道就属于磨练心智和锻炼身体，是点到为止就行了，不用那么认真。可他呢，每回都是实实在在的。人老师啊，有好几次都想给你打电话了。这回是因为人小朋友还没准备好呢，他上去一脚就给人踹倒了，人家长肯定就恼火了呀。幸亏这老师呢，跟家长啊一通劝，人家才说呢，不追究这责任了。怎么会这样呢？小莫一直都特懂事儿，学习成绩也不错，所以学校里我一点都没有担心过。哎呀，于明，哎，真是不好意思啊，让你替我在老师那儿挨批了。嘿，还有上回，我冲你发那么大的火，姐今天就一块儿向你道歉了。别别别别别，你这么弄弄得我有点不好意思了，咱呀没必要弄得那么客气。其实小莫呢。在你那儿哈、啊，装的跟没事人一样。其实，在学校里头，真不这样，根本不跟同学说话，也不来往，就是闷头学习和练这跆拳道。他原来不是这样的，我是不是应该让他跟他爸爸多接触接触，会对他有帮助？啊，这可能是一方面啊。其实林伟呢，陪他再多呀，也没什么用，因为在学校的时候呢。大家都把他当成一个单亲家庭的孩子看，他是因为啊没有信心了，他不跟同学说话呢，是因为不想让同学啊同情他。哎呀，哎，我听说啊，学校下个月呢有一个跆拳道比赛，我觉得可能啊，这是一个机会，让他去参加。如果能拿个什么奖回来的呀，同学啊就会崇拜他，不再是同情他了，就那个自信心就会慢慢的建立起来。好啊，那这样的话得给他找个教练吧。可以给他找个教练呀、啊。我知道了。啊，行了，雨明不说我的事儿了，说说你们吧。哎，你跟一凡真打算不去我爸那儿啊？那就搬我那儿去，在我那儿不会不自在。啊，这这还得看一凡的意思。哎呀，你要是听他的话，他指定不去啊。那您比我了解他呀。明明，你们俩是不是又有什么事儿啊？我怎么觉得你哪儿不对劲儿？没什么事儿啊，什么事儿都没有，就是那个住在小丫那儿那，您也知道啊。是，住小丫那儿肯定是不方便，所以我让你们回去劝劝一凡，就搬我那儿去，啊。来，给你看个东西。新的跆拳道服和护具，我刚才又去恢复了一下，准备给小莫当陪练。你怎么知道的？雨明说的。小丫，不用了，我正准备给小莫找个教练呢。我已经跟小莫说好了，他同意。
吧，让我看看你现在练的怎么样。六，飞。哈哈。哇，说腿要快啊！来，再来。黑手啊你！你疯了！你在学校要是这么比的，你输了。你这也不叫赢啊！反正你就输了，我也不想跟你学。我就来告诉你，你别打我妈主意，我是不会让你跟她在一起的。这事儿你怎么知道的？反正我就知道。我说呢，你这么爽快就答应我了啊？行行行行，啊，咱歇会儿聊聊。别搞头巾我。<笑>有个小男子汉的样儿。这样吧，咱俩定一个男人之间的君子协定，你先跟我学，你要打赢了我，我听你的。不行，你打赢我是小孩，不公平。那这样，你要是在学校的比赛里拿了冠军，你说了算，这行吗？你说的。君子一言，驷马难追啊。行。不，咱咱咱咱得说好了啊，得按规矩来。就像你那样，那叫犯规。好。一言为定。小莫，妈妈，今天练的怎么样啊？还行。小莫，你真的要韩叔叔教你吗？叔叔很忙的。要。<笑>那行啊，下次我来接你啊。走。谢谢教练。那我先回去了。你们俩什么时候变得这么要好了？世事难预料。啊。走了。就真的没有什么要跟妈妈说的吗？这是我们男人之间的秘密。你要不跟妈妈说呢，妈妈就会一直想，想啊想啊，就睡不好觉，睡不好觉呢，就影响妈妈的工作。那你就不要去想不就完了呗？好，小坏蛋，你什么时候变得这么狡猾？能不让你狡猾狡猾狡猾狡猾？啊，说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？啊，嫂子，你回来啦！哎，过来看，过来看，你看，我跟小韩姐聊天呢，这是她的新男朋友，给你看一下啊，看，怎么样？还行吗？真是太好了，小韩姐终于从阴影里走出来了。之前她跟若冰在一块儿的时候，非以为若冰不爱她，她怀了若冰的孩子，就硬是赌气把孩子打掉了。可是结果呢，发现是她误会了若冰。等她想挽回的时候，人家若冰就为她死了。你说原本多美好的爱情啊！却因为误会造成了不可挽回的痛苦。我一直没想明白，为什么要跟我离婚？嫂子，你怎么了？信息了，他说啊，让你跟我哥一定要好好的。还有他让你跟我哥当孩子干爹干妈那事儿，不是闹着玩的啊。嫂
你干嘛去啊，嫂子？小宝，哎，嫂子，你怎么来了？雨明呢？他应该去见客户了。你找他有事吗？没事儿。那不在，那我就先走了。啊不，那你等一会儿吧，他一会儿就回来了。不等了，拜拜。不是，你要有什么事儿，我帮你。给我收拾。呀！来，来，来，来，来，来，来。好，来，再来。脚底下都是乱的啊，把动作做出来，别着急，别着急。来。呀！来。这些天一点进步没有，是你教不好。我，我水平一般，我教你绰绰有余。就是你教的不好。行，那我不教了，行吗？你可记住了，咱俩有缘在先。说实话，我真不爱教你。你不讲信用，你就不想让我赢。我都让我妈别给我找教练了，我不能输。可是你现在的心态，你根本就赢不了。你小看人。练跆拳道只是为了赢吗？多年以前，我开始练跆拳道，第一课的时候，教练告诉我：礼义、廉耻、忍耐、克己，百折不挠，这是跆拳道的五大精神。孤独是你最好的朋友。当你走上这个场地的时候，你能依靠的只有你自己。甭管碰上什么困难，你都得自己去克服。后来我慢慢发现，这些道理在生活当中它是一样的。生活就是你的对手，我们要练的就是面对困境时候的一种心态：忍耐、冷静，然后反击。可是你现在呢？你心里只有愤怒，你只有发泄，没有控制，这怎么能行？没有，没有。你愤怒你爸爸为什么离开你？你愤怒秦山拆散你们的家庭，你愤怒其他的孩子说起自己爸爸的时候，他们都很骄傲，甚至于他们同情的看着你，你都感到非常的愤怒。所以你上场的时候，你把这种愤怒发泄在他们身上，可是结果呢？你越愤怒，你就越赢不了。你别自以为是了，我不在乎，我原谅他们了。你根本就没有原谅，你没有真的原谅，你自己心里还挣扎还纠结呢，你怎么可能原谅别人？一个人只有自己内心强大了，他才有可能谈到原谅和洒脱。当然，我不是说你不可以愤怒，那你就把它发泄出来，好好的哭一场。可是你现在一上场就这么胡来，就这么发疯，别人看着你，只能觉得很可笑，很可怜。你好好想一想，休息一会儿再练。好了好了好了，今天不练了不练了啊！好，听妈妈话，来，不练了不练了，来睡觉啊，你睡觉。妈，我明天还能接着练吗？明天还要练？不上学了？啊？我每天就练一个小时。再说，我白天抽空都在做作业。先睡觉。不错啊，这几天进步非常大。滚！谢谢教练。歇会儿，坐这拉抻吧
来呀、啊！为了让你进步更快呢，我给你讲一真事儿。哎，你话怎么那么多呀？下去。呃，曼德拉知道吧？原来南非那个总统。知道啊。他坐了二十七年的监狱，受尽了折磨。后来在总统就职仪式上，你知道他请了谁吗？不知道，我又没在场。三个当年折磨他的狱卒，而且他向这三个人致敬。他怎么想的呀？嘿，他就说了：“当我走出监狱大门的时候，我就知道，如果我不能把愤怒和怨恨留在身后，那么我等于还是在这监狱里。明白了吗？”我明白了。明白什么了？我明白，你就是来折磨我的那个狱卒。又给我装傻是吧？你连我喜欢你妈你都知道，你能不明白吗？换腿。那我明白了，我就能游。那你就不一样了，你就到另外一个境界，另外一个层次。反正我赢了，你得听我的。我肯定让你从我妈面前永远消失。你先赢了再说吧，压腿。那你希不希望我赢啊？我希望你赢见我了，明天呢，我跟你去见何峰。要不，要不还是算了吧。何峰这事儿呢，一直也是你心里的一个心结。这个结呢，早晚也得解开。一凡，其实那天你跟我说。改变主意的时候，我就知道我们俩的这个结，你已经解开了。虽然我不知道那个结是什么，我也不知道你是怎么解开的，但是这些都不重要。过去的事儿，就让它过去了。我愿意从现在开始，重新接受你。两个有秘密的男人现在允许我去探班了，好啊，今天下了班我就过来。嗯，明天就要比赛了，紧张吗？你觉得我能赢吗？我觉得你没问题，你要记住了
，所有的一切都来自于你的内心。其实姨父以前教过了一个方法，刚开始有用，后来没用了。什么方法？听歌。什么歌？妈妈。最后一天，赛前热身。好啊，看看你们的劳动成果。来，小六，回来。喧嚣的心，这是爱的关系。有些事透过回忆，才能够看得清。戒掉了幻想画面，却如何听歌曲？想念越刻意的想忘记，越清晰，任时间都。什么困难？保持头脑冷静，耐心跟对手周旋。事儿还能正常来上班，要我早受不了了。他的内心还真够强大的。该是表面现象吧？你想啊，自己老公背着自己跟别的女人有了孩子，就算是打掉了，内心也肯定在崩溃的边缘了。也是。我一直觉得雨明哥这人挺好的呀，怎么这次他俩闹成这样？我觉得，我们应该帮一凡想想办法，找王雨明谈谈。王总，一个叫何峰的给咱们公司账上打了八百万。哦，这事我知道了。呃，这样，麻烦你呢去一趟这个市第一医院，跟他们说，我们的合约呢终止，违约费我们出。不，为什么呀？你先别问了。嗯，照我说的办法，现在就去。好。不是，这个项目的潜在价值你不是不知道，你，你这么做到底为什么？为了林芬。更是为了一凡，我知道这个事儿呢，我做的欠妥当，但是现在呢也只能这样。公司是少赚了很多钱，但是毕竟呢还是赚着的。找个机会，我一定给大家补上。你也帮我跟大伙儿啊解释一下。呃，小宝，嗯，之前我们家的房子不是抵押给银行了吗？我知道银行那边呢还没有拍卖，你能不能想办法帮我找找人？帮我把这房子呢，帮我赎回来，这样我们家三口啊就地儿住了。你放心吧，王总，外面有人找你。好。你俩今天不上班啊？还专门跑出来？我们俩今天是来专程找你的。
，找我，找我什么事儿啊？别装糊涂了，我们都知道了。那个一凡都跟你们说了。你为什么要跟一凡离婚？是我们是离婚了，但是我们现在和好了，下午要就去复婚呢。王雨明，你还真能说，竟然把我们一凡骗得团团转呢。我我骗他什么了？我骗他。别装了。你是真不知道一凡姐为什么跟你离婚啊？这个我真不知道，我我问过她，她一直没跟我说。后来就有跟我和好的迹象，那我就想，要不这事就别提了，过去就当她过去了。算了，你知不知道一凡为什么这么做？他就是为了挽回你们的婚姻。你还真以为他什么事儿都没有？啊？挽挽回，挽回是什么意思啊？他肯定是一开始气不过来。后来又觉得自己年纪大了，怕嫁不出去了，所以才没办法妥协的。别跟他废话了，你跟蒋小涵的孩子到底怎么回事？我跟蒋小涵有孩子啊？什么乱七八糟的？哪来的孩子呀？你还装呢？一凡都已经知道了，你妹妹跟蒋小涵的 QQ 聊天记录里头已经写着了，她怀了你的孩子，后来又打掉了。等等等等。我跟蒋小涵有孩子了。小杨，问你，你是不是一直跟小涵有联系啊？对呀、啊，又不是不知道我是他粉丝。啊、哦，你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。哎，这，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀？我让你给我看，你给我看，问哪那么多废话呀、啊、你？孩子打掉了，一直没有从婴儿里走出来，现在好不容易从婴儿里走出来了。哦，对了，小安姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事儿你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了。我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。哥，哥，你怎么啦？
从我第一次跟你跳舞那一刻起，我就跟自己说，这个女生是我这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫，我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的。去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我，你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起。你知道你跟我离婚的那个星期？我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我。即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道吗？你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。对不起，我我真的不是故意的，对不起，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我。我对我们的感情已经尽力了。互相折磨了，好吗？没睡呀、啊，妈，我周末请你们吃饭。我们是谁呀、啊？你和韩叔叔。哦，我同学说有一个特别好的地方，叫一座一望。那儿太贵了。贵，我请得起。好吧，那我周末过来接你。不用，韩叔叔过来接我。都不要妈妈接了。妈。周末见，妈妈再见。你这是请我吃的散伙饭吗？你说了我赢了，你得听我的。听你的，听你的，你点我点。你点吧。哎呀，哎，黑三剁吧，行吗？黑三剁是什么呀？觉得挺好吃的。家常菜，反正吃云南菜都得点黑三剁。那就黑三剁吧。黑三剁，你看你想吃什么啊？再来个薄荷牛肉。行，薄荷牛肉挺好的，薄荷牛肉。咦，好可怕呀！你说这虫子，嗯，你想吃吗？你想吃啊？这很好吃的，高蛋白。真的。哎呦，我跟你说，不光好吃。还特别好玩呢，你啊，你就把它放在嘴里，不用咬，它雇佣雇佣雇佣自己就钻进去了，嘴里去。哎
呀，他妈来了！说什么事儿呢？那么开心啊！坐好，坐好，坐好，坐好，我们这点菜。哎，你看看你还想吃点什么？不是小莫请客吗？你点吧。那我就点了啊！啊，豌豆尖儿，再来一个菠萝饭，够了。喝酒吗？我随意。那就来份米酒吧。你喝水吧。哎，钱带够了吗？放心吧，带够了。以后怎么着？你们还接着练吗？妈，你不是一直想知道我和韩叔叔之间的秘密吗？怎么你今天想告诉我了？我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔得听我的。听你什么呀？我还没想好呢。那个，咱先甭聊这个了。呃，为了小莫得冠军，咱们庆祝一下，来。干杯！干杯既然你已经醒了，那妈妈就问问你，你跟韩叔叔说的秘密到底是什么呀？啊，我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔就得听我的，以后不准再来找你。我同意跟他学跆拳道，就是为了这个。哦，妈妈知道了。可是我现在改主意了，我觉得韩叔叔也挺好的。嚯，变得够快的，睡觉吧。如果不是韩叔叔，你以后也会结婚的吧？小莫，妈妈提醒你啊，从今往后，你跟妈妈之间不许再讨论这个话题。还有，妈妈想把你接回去住了，而且已经跟外公说好了。为什么？因为妈妈现在上班不忙了。想抽出时间来多陪陪你啊！哦，好。你以后多跟爸爸联系联系。哦，既然你已经醒了，那就得刷牙。记住了，每天晚上刷完牙之后才能睡觉啊！走，别想偷懒，走。一凡，你回来了？你怎么一个人回来了呀？雨明呢？怎怎么没跟你一块回来呀？爸，你怎么了？我跟雨明。
去，去回房间先把功课做了啊！去快去。啊，这是、啊，爸。一凡跟雨明离婚了。离婚了。哎，依林，一会儿你就下班吧。啊？韩总没跟你说啊？他替你请了半天假。韩总，我不知道啊。我看啊，这个韩志杰啊，是认定你了。我们跟他打这么多年交道啊，这人挺不错的。凤姐，这韩总跟你灌了什么迷魂汤了？姐，我觉得韩总挺好的。就是啊，人对你多好呀！哎，你们什么意思啊？都让他给收买了？哎，你们觉得这样合适吗？对，大家辛苦啊！韩总上回给我们带的水果特别好吃。对呀、啊，我都好久没有吃热带水果了。<笑>应该的，别那么客气。大家对依林都很照顾。呃，这样，呃，看什么时候你有时间，我请大家吃饭。我要吃火锅。我们要吃韩国烤肉。没问题。这样吧，这周末，我请大家到首尔去吃烤肉啊，一条龙，我买单。太好了，太酷了。小莫同学已经做出了非常英明正确的决定，现在就看你的了。韩志杰，你年龄也不小了，如果这两年有个孩子，等你孩子长大，你也就老了吧。假如我真的接受你了，我也不小了，而且有小莫，我可能不会选择再生孩子。你有没有想过，你这么大的家业，以后谁来继承啊？这算什么问题啊？小莫不就是我的孩子吗？我肯定都得给他呀、啊。这只是你这么想，你身边的亲人会同意吗？嘿，我妈要是知道你愿意嫁给我，她不得乐死？她就坐着火箭从加拿大飞回来，你信吗？好，如果这些问题在你看来都不是问题的话，那这是你。我不能接受你，你不是我想要的。不是，那您到底想要个什么人呢？我就想要一个简简单单、知冷知热、柴米油盐，能跟我过普通日子的男人。不是，你听我说，在这个社会里面，有钱、有地位，对一个男人意味着什么？你之所以这么执着的追求我，就是因为这么多年，你一直都没有得到我。如果有一天你得到了，你会觉得不过如此。这不就是你们有钱的男人都会这么想的吗？既然你把话说的这么明白了，既然你跟钱有这么大仇，那我把他捐了行吗？裸捐，一分钱都不剩。你说这些都没用，咱们就做闺蜜吧，挺好的。你相信命运吗？我信。行吧，那我就信一回命运。我看看老天爷到底想不想咱俩在一块儿。服务员，这两块蛋糕。我在其中一块里边放了一个小东西，你选一个。你如果选中了，那这没办法，这是天意，就是命运的安排。那如果你没选中，我活该，我扭头就走，我再也不在你面前出现了，怎么样？哎呀，就当是我交小莫跆拳道的学费，行吗？选一个。这两块蛋糕里面你都放了东西，对吗？这套小把戏，充其量骗骗二十几岁的小女孩。你凭什么说这俩蛋糕里都有东西啊？啊！你要不信，这个我一口吃下去，打开那个看
，如果有，你嫁给我，怎么样？我吃了啊！哎，别再演了。你不是相信命运吗？好啊，那边有一排蛋糕呢，我随便选一块。如果里面也藏着你说的惊喜，那这个命运我认，行吗？这个，你不是你不是你不是爱吃水果口味的吗？这个新鲜烤出来的这个好吃，那边的不好吃，你选它干嘛呀？姐今天就想换个口味，有这个必要吗？嗯、你说的对，人是要相信命运。而且我坚信，命运是掌握在每一个人自己手里的。一个蛋糕里面都放了戒指吧？今天这个餐厅被你包下来，所有的服务员都被你收买了，是吗？这一个戒指得多少钱？你今天你花了多少钱？我告诉你，不喜欢你这样。你以为你有钱？有钱你能把我拍晕吗？我说过，我不喜欢这种生活。你知道你今天这样做对我来说意味着什么吗？你在羞辱我。你站住！不是有钱怎么了？啊！我不偷不抢，我一分一分我自己挣来的。你说我这么干矫情，我就是包个大排档，你照样会说我做作。这跟钱没关系，你有病！是，你受过伤害，你受过欺骗，怎么了？全世界都欠你的，周围人大家关心你，大家替你着急，你在这破罐破摔，自暴自弃了。小莫从你身上学什么？你给他多少消极的影响，他还是个孩子呢。幸福生活，是给有勇气的人准备的。你连手都不敢伸，你还抱怨什么自己没有幸福生活？你干嘛不说话？你都说了，而且说的都对，你还让我说什么呀？你站住！放开我！我说的对，你为什么不答应我？我害怕。你怕什么？怕你骗我就是你这样的人。哎，干嘛呢？在这儿？不是说就下来走走吗？怎么了啊？想我儿子了。我想跟你商量个事儿。嗯。我今后能不能经常接小莫过来玩啊？没事的，他不会影响咱们俩的。而且再说了，就算咱们俩今后结婚了，小莫不是也得经常过来吗？我不管以后。我只在乎现在。其
山，我是小莫的亲生父亲呀、啊。我不是不能理解你，但是不是你也应该理解理解我呀？你说就现在我和小莫这种关系，他如果过来的话，咱俩生活能好吗？至少可以试试吧。喂，小莫，怎么了？明天想跟爸爸吃饭。好，明天爸爸准时来接你。慢点吃，又没谁跟你抢。我馋嘛，妈都不让我吃。你妈不让你吃鸡，吃鸡腿啊？你下回想吃了，就给爸爸打电话，爸爸就带你出来吃，让你吃个够，好不好？小妹，你出来找爸爸，跟你妈妈说了吗？就他让我来找你玩了。是吗？上回把季佳怡和你准备的生日搞砸了，对不起。没事儿，金莎阿姨早就不生你气了。你怎么突然想起来给爸说这事儿啊？我现在知道错了。小莫，你变化真挺大的呀。是谁把小莫变得这么乖的呀？韩志杰叔叔啊，他教我跆拳道，可厉害了。我比赛还拿了冠军呢。那天韩叔叔和妈妈都去了，可惜你没来。爸，嗯，你怎么了？没什么。就都中午了，你应该已经饿了吧？我给你带了饭，我自己做的。咱俩现在也没什么关系了，是吧？那个，用不着这样啊。就算是普通朋友，关心一下，不也是挺正常的吗？我觉得我现在一个人挺好的，真的。不需要人的关心。我，我，我，我知道是我不好，你，你就一点也不能原谅我吗？这真不是原谅不原谅的问题，一凡。我真的想过、哦，我想原谅你，可是我这几天跟你分开之后，我认真想过了，咱俩呀，现在已经陷入一种叫做死循环的状态，你知道吗？如果我真是原谅你呢，我真不知道咱俩会不会还会回到这种死循环的状态去。我现在啊，没有过多的精力放在解决我们俩的矛盾上。哪位是佳玉女女士？哎，我就是。你好，有人送你一朵花，麻烦您签收一下。谢谢。谢谢彻底把过去在心底抹去。如果说那幸福不过都是错觉。笑留在照片里
不关我跟一凡的事儿吗？怎么这么铁石心肠的？要是我早就原谅了。能不能忙你的事去？你说怎么就没有人送我花呀？我送。哎，干活吧，各位什么情况？你这都一个月了吧？每天都有花收，而且还越来越多。我自己买的。哟，别不好意思了，是不是韩总送的？韩总人不错，你看现在林伟，也估计也快成立自己新的家庭了。韩总人又好，经济条件又不错，关键对你还一心一意。现在小莫也不反对了。点头吧，听你这口气，怎么这么像江校长啊？我不是看我这么优秀的姐不能白白荒废了吗？现在正好有这么优秀识货的男人出现，你干嘛不考虑呢？切，瞎操什么心啊？你怎么知道我就没开始考虑的、啊？